நம்ம இந்த கதையில மூணு விதமான மனிதர்களை பார்க்க போறோங்க ஏன் மூணு விதமான மனிதர்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில பெரும்பாலும் பாக்கிற மனிதர்கள் இந்த மூணு கேட்டகரியில அடங்கிடுறாங்க இந்த மூணு மனிதர்களின் வாழ்க்கையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா செல்வம் அப்படின்றது எப்படி சேருது அந்த செல்வத்தை பெருக்கிறது எப்படி அப்படின்ற சிந்தனையின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைக்காலஜி இன் தமிழ் நான் டாக்டர் ஜிதேந்திரா வாங்க இன்னைக்கு கதைக்குள்ள போயிடலாம் ஒரு சராசரி மனிதனின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு நல்ல சம்பளம் அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல பொண்ணையோ இல்ல பையனையோ பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் குழந்தை பத்துக்கணும் குழந்தைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரிட்டையர் ஆயிடணும் இதுதான் நம்ம ஊரின் ஒரு சராசரி மனிதனின் கதை இந்த கதைக்குள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும் ட்விஸ்ட் டேர்ன் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளும் அந்த ட்விஸ்ட் டேர்னும் தான் இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது இல்ல எவ்வளவு போரிங்கா இருக்க போது அப்படின்றத முடிவு செய்யுது சரி நம்ம கதையோடைய மூணு மனிதர்களுக்கு நம்ம வந்துருவோம் இதுல ஒரு மனிதர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறதுக்கு அவருக்கு கஷ்டமாவே இருந்திருக்கு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிடணும்னா கூட வந்து அதுக்கு கிடைச்சிருச்சு எல்லாத்துக்கும் <laughs> வேலையை <laughs> ஒரு <laughs> பெற்றோ <laughs> <laughs> வாழ்க்கையின்ட்டு <laughs> மற்றவர்கள் <laughs> <laughs> செய்யும்போது <laughs> <laughs> 
எடுத்து வச்ச பணம் இல்லையா அப்படின்னு இவருக்கு இன்னொரு யோசனையும் வருது இதுதான் இந்த கதையின் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம் வாழ்க்கையில எதுவுமே சேஃப் கிடையாது எதுவுமே ரிஸ்க் ஃப்ரீ கிடையாது வாழ்க்கையின் சில தருணங்கள்ல நம்ம சில விஷயங்கள்ல நம்ம வச்சிருக்க நம்பிக்கையும் நம்ம எடுக்கிற முயற்சியும் நம்ம எடுக்கிற ரிஸ்க்கும் தான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அடுத்த லெவல் கெடுத்துட்டு போகும் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா அந்த ரிஸ்க் நம்ம நல்லா யோசிச்சு எடுக்கிறோமா அந்த ரிஸ்க்ல இருந்து நம்ம கிடைக்க போகிற விஷயங்கள் அந்த ரிஸ்கோட பெட்டரானதா இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்க போற வெற்றி கூறுகள் எத்தனை அதாவது வெற்றிக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எத்தனை அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு பாத்துக்கணும் வாழ்க்கையில வெற்றி என்னைக்குமே கேரண்டிடு கிடையாது ஆனா வெற்றிக்கான சான்ஸ் சிலதுல அதிகமா இருக்கும் சிலதுல கம்மியா இருக்கும் அந்த மாதிரி வெற்றிக்கான சான்ஸ் அதிகமா இருக்கிற ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள நம்ம முன்னேத்திக்கிறது சோ இவர் அதுக்கப்புறமா அதிகமா படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த சேவிங்ஸ் எடுத்து வேற ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறாரு பல விஷயங்களை இன்வெஸ்ட் பண்றாரு நிறைய விஷயத்துல தோக்குறாரு ஆனா அந்த தோக்குற விஷயங்கள் தான் இவருக்கு அதை பத்தி புரிதல கொடுக்குது திருப்பியும் கடுமையா உழைக்கிறாரு இப்ப கடுமையா உழைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் மொத்தமா இப்ப தொழிலுக்கு வந்துடல காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு அந்த ஆபீஸ்ல சாதாரண வேலையில இருக்காரு அந்த விஷயத்துல இருந்து சம்பாதிக்கிற விஷயத்தை எடுத்து ரீ இன்வெஸ்ட் பண்றாரு ஈவினிங்ல மத்தவங்க உட்காந்து சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதும் சினிமாக்கு போயிருக்கும் போதும் இவர் மட்டும் தனியா உட்காந்து யோசிச்சு கடுமையா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு காலங்கள் கிடக்குது ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது எல்லாருக்கும் அப்ப திரும்பி பாக்குறாங்க அந்த ஈசி சேர்ல உட்காந்து சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்தவர் இன்னொரு சோஃபால உட்காந்து வேற ஒரு சீரியல பாத்துட்டு இருக்காரு அந்த முதல் நபர் அந்த வீட்டுக்கும் அந்த வண்டிக்கும் லோன் கட்டி முடிச்சுட்டு டியூவை கட்டி முடிச்சுட்டு வேற இன்னொரு வண்டியை வாங்கி இன்னொரு பெரிய வண்டியா வாங்கி அதுக்கு டியூ கட்டிட்டு இருக்காரு இன்னமும் அவருக்கு அதே மாச கடைசி பிரச்சனைகள் இருக்கு நிறைய சம்பளம் வாங்குறாரு ஆனா அந்த சம்பளமும் அவருக்கு இப்ப பத்துறது இல்ல ஆனா இந்த மூணாவது நபர் இப்ப அவரோட தொழில எஸ்டாபிஷ் ஆயிட்டாரு தன்னுடைய தொழில விரிவாக்கம் செய்து கொள்ளும் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துட்டாரு அந்த பழைய வேலையையும் அவர் விட்டுட்டாரு இப்போ இவர் இப்ப நாலு பேருக்கு வேலை கொடுத்திருக்காரு ஆனா இன்னி வரைக்கும் இவர் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் விடல என்ன விஷயம்னா படிக்கிறதையும் கத்துக்கிறதையும் ஏன்னா அதுதான் அவரை முன்னேத்திச்சு அது மட்டும் இல்ல அதோட சேர்ந்து இன்னொரு விஷயம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் எடுக்கிறது வாழ்க்கையில எதுவுமே நிரந்தரம் இல்ல அப்படின்ற விஷயத்துல நமக்கு இருக்க புரிதல் தான் நம்ம வாழ்க்கையை சரியான திசையில நோக்கி நகர்த்துறதுக்கு உதவியா இருக்கும் நமக்கு இருக்க வேலை இன்னைக்கு இருக்க நிலைமை எதுவுமே சேஃப் கிடையாது வாழ்க்கையில ஒண்ணு நீங்களே நகர்ந்து செல்லணும் இல்ல வாழ்க்கையை உங்களை நகர்த்தி விடும் ஒண்ணு யோசிச்சு பாருங்க நம்மளே எழுந்து ஓடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அதுல நமக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோல் இருக்கும் இல்ல யாராவது வந்து நம்மள தள்ளி விட்டாங்கன்னா அதுல நமக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோல் இருக்கும் அப்படின்னு சோ இந்த கதையில இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற புரிதல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே ஒரு சேஃப் ஜோன்ல போய் மாட்டிக்காதீங்க எதுவுமே சேஃப் கிடையாது ரிஸ்க் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா வாழ்க்கையில எடுத்தே தீரணும் அந்த ரிஸ்க் எதுல எடுக்கிறோம் எவ்வளவு சிந்திச்சு எடுக்கிறோம் அதுல எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு வெற்றி பெறதுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இந்த ரிஸ்க்ல நான் தோத்தாலும் எந்தெந்த விஷயம் எல்லாம் சேஃபா இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை யோசிச்சுட்டு அடிக்கடி வாழ்க்கையில ரிஸ்க் எடுக்கிறது மட்டுமே தான் வாழ்க்கையில சேஃபா இருக்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு வழி இந்த கதையில அவர் தொழில ஈடுபட்டாரு உங்களோட கதையில நீங்க இன்னொரு பெரிய வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்காக இன்னும் நிறைய படிச்சிருக்கலாம் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு திசையில இருக்கும் அவங்க அவங்களோட கதை அவங்க அவங்க செய்யற விஷயத்தை வைத்து வேறுபட்டு இருக்கும் ஆனா எல்லா கதையிலையும் காமனா இருக்க ஒரே விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை நம்மள நகர்த்துறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே நகர்ந்து போறது நம்மளே எழுந்து ஓடுறது நம்மளே ரிஸ்க் எடுக்கிறது வெற்றிக்கு பின்னாடி நிறைய தோல்வி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லீங்களா எல்லாரும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க தோல்வி எல்லாம் எங்கேருந்து வருது தெரியுங்களா இந்த மாதிரி எடுக்கிற ரிஸ்க் இருந்து தான் சோ ரிஸ்க் எடுக்கும் பொழுதே நம்ம ஒரு விஷயத்துல நல்லா கவனமா இருந்துக்கணும் இதுல நம்ம தோக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்துல அப்படி தோத்து விழும் பொழுது கீழே விழறதுனால திருப்பி எழுந்துக்கவே முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை சோ அதுக்கு மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையில கண்டினியூஸா ரிஸ்க் எடுக்கிற மனிதர் தான் வாழ்க்கையில ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருப்பாரு சோ வாழ்க்கையில ரிஸ்க் எடுப்போம் முன்னேறி செல்வோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சைக்காலஜி அண்ட் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப